ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ബീഫ് കീമ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ബീഫ് കീമ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ബീഫ് കീമ നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു വെള്ളം വാർത്ത് വെച്ചത് അത് ഒരു കുക്കറിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് അതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കാം അതിലോട്ട് കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ക്രഷ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പിടി സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അത്യാവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് അധികം വെള്ളം വെക്കണ്ട ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു വിസില് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി ബാക്കി നമ്മൾ മസാല ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വേവിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു വിസില് ഇതിന് വേണ്ടി നമുക്കിത് കുക്കർ അടച്ചു വെക്കാം എന്നിട്ട് സ്റ്റവ് ഓൺ ആക്കി നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇട്ട ശേഷം ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേണം കുക്കർ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാൻ കേട്ടോ പിന്നെ ഇനി ഇത് ഇതിലേക്ക് മസാലക്ക് വേണ്ടിട്ട് എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളത് നോക്കാം ഞാൻ ഒരു വലിയ തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സവാള ഞാൻ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ക്രഷ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൽ കൂടുതൽ കുരുമുളകാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അധികം എരിവിന് പച്ചമുളകും മുളക് കൂടിയൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വേപ്പില എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് അത്യാവശ്യത്തിനൊന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ട് പകുതി വേവായിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം വെള്ളമൊക്കെ അതിലുണ്ട് വെള്ളമൊന്നും ഞാൻ ഒഴിവാക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പോവും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു കടായി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മസാലക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചാലാണ് ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനത്തെ ഇറച്ചികളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വേവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നല്ലത് ഞാൻ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക പെട്ടെന്ന് വന്ന് കിട്ടാനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ സവാളൊക്കെ നമ്മൾ വഴറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലൊന്നും ആവരുത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് അത്യാവശ്യം എണ്ണൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അധികമൊന്നും പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവില്ല കരിഞ്ഞു പോയാൽ നമ്മൾ എന്ത് സാധനം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും അതിനൊരു കണക്കുണ്ട് അതിനപ്പുറം അതൊന്ന് ഒന്ന് ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ വിചാരിക്കുന്ന അത്ര ഓരോ കറിക്കും വേണ്ടി അത്ര ഒരു പാകത്തിന് വഴന്ന് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ആ കറിക്ക് ടേസ്റ്റ് പോവും ഇനി അതല്ല വഴറ്റിയത് കൂടി കുറച്ച് കരിഞ്ഞു കുറച്ച് ബ്രൗണിഷ് ആയാൽ മതി ഒന്ന് അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പോവും ഒരു ഒരു ലെവലുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ആ ഒരു ലെവലായാൽ നമ്മൾ ഇട്ട് മാത്രം വേണം നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം ആ ഒരു ഇതായി കഴിഞ്ഞ് നല്ല അത്യാവശ്യം വഴന്ന് കഴിഞ്ഞിരിക്കണ് അപ്പം ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചല്ലോ അത് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതും അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ അതിന് ശേഷം വേണം അതിന് മണം പച്ചമണം മാറിക്കഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ തക്കാളി ഇടാൻ പാടുള്ളൂ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം കറി ഉണ്ടാക്കണതിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൻ്റെ ഓരോ ടേസ്റ്റിനും അതിന് ഒരു പ്രധാന ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഈ നമ്മൾ ഈ ഇളക്കുമ്പോൾ കുറേ കുറേ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഇതും അതെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് തക്കാളിയും വഴറ്റിയെടുക്കണം അത് നല്ലപോലെ ഉടഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് വെറ്റിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ മസാല പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോഴേ ആ മസാലയും കൂടിയിട്ടൊന്ന് മൂത്തിട്ട് അത് റെഡിക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ കറിയായൊരു പരുവത്തിലല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ കണ്ടു കാണും അപ്പോൾ ഡ്
അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ വേവിക്കുമ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല അത്യാവശ്യം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ കൂടി പോകും പിന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മീൻസ്ഡ് ബീഫാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കീമ ബീഫ് കീമ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളം കളഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരു ഗുണവും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ആ വെള്ളത്തോടെ തന്നെ ഞാൻ അത് കുറച്ച് വേവിൻ്റെ ഒരു കുറവും ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ അധികം വേവിച്ചെടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൽ കിടന്നിട്ട് വേ വെന്താൽ മതിയല്ലോ ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒരു ഫ്ലെയിം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം വറ്റിച്ചെടുക്കണം അത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ വേവുകയും ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇടക്കിടക്ക് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ അടുത്തുനിന്നൊന്നും പോകരുത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പണി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടാവുന്ന ഒരു റോസ്റ്റാണത് എന്തായാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് കീമ ആക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ബീഫ് പച്ചക്കനെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഏകദേശം കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്കിത് തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചുവന്ന ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണേ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തേക്കണം എന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മുടങ്ങാതെ കിട്ടുള്ളൂ വെറൈറ്റിയായ റെസിപ്പീസ് ഇടാൻ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് ഇനിയും കുറേ വെറൈറ്റീസ് വരാനുണ്ട് വീഡിയോസ് എടുക്കണേൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണമാണ് കുറച്ച് കുറച്ച് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ കുറേ കയ്യിലുണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചെയ്തു വരാത്ത റെസിപ്പീസും കുറേ ചെയ്യാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മിസ്സാവാതെ കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഒന്ന് അടച്ചിട്ടിട്ടും കൂടി ഒന്ന് വേവിച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ മസാല ഉണ്ടാക്കിയാൽ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ പത്തിരി പൊറാട്ട അതുപോലെ ചപ്പാത്തി എന്നിവക്കൊക്കെ ഇത് കറിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അതായത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ സമൂസയുടെ ഷീറ്റ് വാങ്ങിയാൽ അത് സമൂസയുടെ ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം കട്ട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം കീമ കട്ട്ലറ്റിന് നമ്മൾ ഇതിന് ഇത് ചേർത്താൽ മതിയാവും അത്യാവശ്യം കുക്കാക്കിയിട്ടുള്ള ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ഇതിനോട് കൂടി ചേർത്താൽ നമുക്ക് കട്ട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം അതുപോലെ സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കാം അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഈ ഒരു എണ്ണ ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് പലതിനും നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി നമുക്കിതിൽ ചേർക്കാനുള്ളത് രണ്ട് സ്പൂൺ പെപ്പർ ഞാൻ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഞാൻ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അര സ്പൂണോളം ഞാൻ ഗരം മസാലപ്പൊടി ഇതിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടോ ഞാനത് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ഇതിലായില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ പറ്റില്ല അത് ചേർക്കുന്നത് ഞാൻ കൂടുതൽ ഇതിൽ പെപ്പറാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അധികം മുളക് പൊടി ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അര സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ രണ്ട് പച്ചമുളകേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി കൂടുതൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് പെപ്പറിൻ്റെ എരുവാണ് അപ്പോൾ കുരുമുളകിൻ്റെ ആ ഒരു കളർ അതല്ല ഒരു ബ്ലാക്ക് പോലത്തെ ഒരു കളറും കുറച്ച് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ ഇത് പെപ്പർ റോസ്റ്റാണല്ലോ അപ്പോൾ പെപ്പറാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ ചിലപ്പോൾ മിസ്സായിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ഓണാക്കി വെച്ചപ്പോൾ അത് വിട്ട് പോയതാണ് ഇനി ഞാൻ ഇതിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണം കൂടി ഒന്ന് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഫ്ലേവർ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണം കൂടി ചേർത്ത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പെപ്പറൊക്കെ ചേർത്തപ്പോൾ നല്ലൊരു കളറായിട്ടുണ്ട് ഗരം മസാലപ്പൊടിയും പെപ്പറും നിങ്ങൾ എന്തായാലും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം വിട്ടു പോയതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം നല
പിന്നെ ഞാനിവിടെ സവാള കട്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയുന്ന പോലെ ഞാൻ ഡെക്കറേഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇനി പുതുമയാറുന്നൊരു വീഡിയോയുമായി പിന്നീട് വരാം എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബായ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്